曼丽，进来怎么不敲门呢？哦，我敲了，你没听到啊？真是的，不知道人家是小女子，会害怕的。再这样，人家不理你了。哦，好，好，好，下不为例，下不为例。哎，来看看，我给你带什么来？漂亮吗？好漂亮啊，很贵重吧？曼丽，在我心中，你才是最贵重的。大顺，你真好。来，坐下来，我做了好多好菜呢。习俗就是庆祝人家生日呢，要连干三杯。好，只要你高兴，三杯就三杯。好，我干。大顺。你刚才说，你冒着掉脑袋的危险见我，有那么夸张吗？一点都不夸张。上次今天布置重要任务，下单完任务，任何人不得离开军营，围着枪毙呀。那家都不让回？那当然。事关委员长的安危，有一点差池，那可不得了。我，哎，咱不说这个，吃饭。他说喜欢我的，连说话都防着我。没有啊，曼丽，我没防着你啊，我可以把命交给你。那刚才说委员长的事情，你还吞吞吐吐，还说可以把命交给我，我才不信呢。好，我告诉你，后天，委员长要参加中外记者招待会，我们负责沿路的安全保卫。你想，这是不是关系到委员长的安危呀、啊？那你负责哪一段？我，你管这个干嘛？人家不是关心你吗？现在南京这么乱，一旦你有事，我怎么办啊？哎，这个你就放心。委员长的车队从中山路经过内桥到中华路，我的小队呢负责内桥到中华路这个路段，没有复杂的。也很安全，你就放心了。我没骗你。哦，那我就放心了。来，坐下吃饭。哎，来，来
通行証をどうぞ止まれお前ら何者だ東川大佐殿の部下です部屋の者を運び出せと言われました知らない顔ばかりだねお、国内から来たばかりで大佐殿と同じ出身で東京から来ました初めましてわかった入りなさいでも他は外で待てすみません運ぶのは棚になりますが私一人では運ぶことができませんわかった。早くしろ私だ何部屋にいない早く出かけてまだ帰ってこない駐車だな急げ人を連れてオフィスに行くぞはい就没有我打不开的锁。抓紧紧张
将軍閣下大佐閣下佐賀君今まで異常がないのかありません大佐閣下さっきあなたの部下があなたの命令であなたの部屋に行き棚を運ぶともうすぐ終わると思いますご安心ください私の棚そうですしかし知らない顔ですが国内から来たばかりなので閣下の同郷と言ってますあバカわしのところから情報を盗む気だ早く立てしろ逮捕しろ大佐閣下大佐閣下大佐閣下将軍大佐閣下が<笑>わしが設置した爆弾が役に立ったね調べてくれ三人の死体を探し出せはいです将軍死体が一つも見つかりません何爆弾でも殺せない出入り口と町を封鎖しろ必ず行けぞるんだはい、うん、城门关了打出家没事儿，咱们穿着日本人的衣服，直接混出去。没有口令，光凭这身衣服不行啊。嗯、城门的守卫不多，流动岗哨的间隙比较大，跟咱们的本事出去还是问题吗？走。情报は大丈夫か？ご安心ください。間違いありません。明日の朝9時頃、向こうの委員長が親善レセプションに顔を出します。レイさん、明日の行動が成功すれば。
帝国第一の英雄になるよおめでとう褒められて申し訳ないですあなたの言う通り打ち橋から中華路までの道はここが一番いいんだ打ち橋の下に直接次元爆弾を設置すれば随分楽になりませんかバカモン橋を通る確かな時間は測定不可能だ次元爆弾でお前らは自爆する気か向こうの警備員は早朝8時に例の場所に着きます諸君天皇陛下に大手柄を立てる時期が来たぞ必ず成功させましょうご安心ください隊長共に滅びたとしても今回のチャンスを生かしますよし計画について詳しいことを今すぐ本部に報告しに行く成功にしてもやらなければならないことはいっぱいある急ぎで準備し計画通りにしろはい、はい行啊，小刘，隐藏的不错，连我们都没看出来，<笑>还行吧。发现什么情况没有？哦，大批鬼子正从丹阳向巨龙方向移动。从监听的电报上来看，巨龙应该应该已经陷落了。立刻监听电台，七三九召喝。是。先听到敌人的命令。神风刺杀队知道了，他们要在内桥设伏。咱们必须立刻通知南京方面。对，给南京发报。不行，这会儿战事紧张，电报太多了，万一没能引起重视的话，出大事了。军姐说的对，事关重大，我们一定要不能大意。好像是自己人，怎么了？严斌，老夏，你刚才为什么不让我叫他们？看看我们这身衣服
看来咱们已经出了敌战区了，得想办法弄几件国军的衣服。照这个速度，咱们时间上恐怕来不及了，那就加快脚步。精神点儿，有什么情况，马上报告。是，散曼丽，你不是说要把命交给我吗？
，这到底是国军还是鬼子？三儿，局，你们俩都这层，我们三个上去看看。他们已经下手了，分工行动。東川大佐殿の部下で部屋のものを運び出せと言われました私の棚まれ急げ降りろ早く急げ早く降りろ
老夏，你咋知道有问题的？你们还记不记得丹阳城内日军司令部的那个卫兵队长？啊，你确定是那个卫兵队长吗？确定，要不然他也不会下车了。哎呀，那咱不是挺危险的？怕啥？大不了和小日本拼了。没关系，咱们在丹阳城内接触的日本人不多，好吧？速度点，天亮前必须达到贵司令说的地方。都清醒点儿，都别睡了。哎，醒醒！哥几个，别睡了。老李，醒醒，醒醒！哎，你在那瞎吵吵什么呀？营长，我是怕他们这么睡着，就再也醒不过来了。营长，咱们在这没吃没喝的干耗着，什么时候是个头啊？叫我看，索性冲出去。跟小日本拼了得了，找飞坏。再坚持一天，如果明天还找不到机会，咱们就拼了。大飞，把所有的武器集中清点。是。少佐殿、先日に撮られた敵のラジオの信号から見ると、この近所にいるはずです。周辺は詳しく捜査したのか。捜査しました。常識によると、コーチを利用して減収し、あるいは隠蔽します。だからこそ、コーチをよく調べましたが、何も発見できません。山や峡谷が大勢ダメ。なかなか難しいです。今から捜査範囲を縮めていきます。こんな複雑な地形で範囲縮小しても見逃してしまうだろう。でも。俺にいい考えができた。自分から出てくるだろう。人を多く連れて、中国人の死体を見つけて、奴らの軍装に着替える。簡単だろう。今すぐやります。石座就在附近了。这满哪都坑坑洼洼的，上哪找市长他们家？贵司令说过，师座的电台跟他们联络过，但是后来失去了联络，可能是没电了。但更有可能的是，师座发现了敌人正在跟踪电台信号，所以已经不能再联络了。我认为后一种的可能性最大，就是说，咱们可以从敌人的位置来判断师座的位置。对，敌人在哪里搜索最集中，师座就一定在附近。对，这个办法可行。日军的目标大，找他们容易。放心，到山里我就跟到家里一样。快点吃，吃完走。弟兄们，我本来希望找个机会带你们出去，继续打鬼子。可是现在来看，已经不大可能了。我们只有奋力一搏，以尽我战士之本分，誓死杀敌，誓死杀敌。师座，没说呢。别看咱腰里没几颗子弹，就是拼刺刀，也能给弟兄们一人找一个垫背的。我也是。给我一颗手榴弹，我都谈不了。等小日本送上门来，炸死他龟孙子。也给我一颗，给我一个，给我一个，来一个。
把手榴弹发给他们。十四，有情况。兄弟们，你们在哪儿啊？师总，是咱们的人呐！哎，师总，您可真是吉人自有天相，还真就把人给等来了。等等，咱们的人怎么可能深入到这儿？再观察一下，慢，有情况。日本坏的很，什么歪招都想不出。坏了，那事做很危险。林杰，你去那边把小日本引开。好嘞，走，其他人。师座，怎么办？师座，这要真是救咱们出去的人，咱瞻前顾后的，可就错过最后一个出去的机会了。你说的是有道理，可是据我估计。也有咱们出去的可能性更大。不管怎么样，咱们都要试一试。如果是敌人，咱们就跟他们拼了。发现吗？我知道师座在哪儿了，在哪儿啊？老师俊杰，我记得你们说过师长给你们讲的课，说一般指挥员习惯占据制高点，但那同样也是敌人最为关注的地方。但如果说我们把自己的位置放在制高点对面的较低处，既可以观察制高点敌人的动向，又有利于采取行动。对，师座的确这么说过。所以。师座一定在那儿，有道理，走。是向安国他们这是敌人办的，他们要引你们出去。从这里到南京，一路上都是小日本，想把这些人弄出去，不可能。趁着敌人还没发现，你们赶紧原路返回。我们绝不会。
，在那边，快！长官，可把你们看来了。你们的人在哪儿？我们的人都在山洞里面，几天没有进食了。那你们的长官？长官他受了重伤，也在山洞里面。带路。反应了，怎么说？他们与接应人员已经会合，正在返回途中。長官閣下、急いでこちらに来ました。一日中何も食べていません。何かいただけたら。高専の最中だから。細かい仕事は人が足りない。食料の配置場もたくさん引き取られた。本当にご苦労だったな。俺の食料を持ってこい。はい。後でゆっくり食え。労働者のことさ。歩ければ十分だ。一時気にかかるな。感謝いたします。佐賀大佐と彼の部隊が全滅したらと。確かにそうです。一部の敵は彼らの長官と共に逃げたんですが、少数の勝者が大佐に。自爆テロを実行したと疑います。重要な道を完全封鎖する
我が軍装を着ている者をさらに詳しく尋問する通行証だけでなく暗号も確認する不審者は全員そのまま銃殺だはい報告です入れ中将殿尖閣門を攻め落としました今至近さんへどうやら南京城を落とす日はもうすぐだな伝令できるだけ兵力を集中して攻撃を強めろはい警戒しろ合言葉が違っていたらすぐに射殺するんだはい進め老夏前面没有情况你们俩吃点东西刚才一路上发现不少的鬼子传人兵感觉不太对劲啊！我也觉得不对劲儿，大家都小心点吧。如果遇到什么情况，随机应变。大家赶快吃，吃完了好赶路。你们先休息一下。どうかしたのか。車はダメだ。車検。見てみようか。はい。ありがとう。やってみて。着いたほら休もうぜ。ほら座れ。おう、どこ行くんだ。第十三中隊の代わりに軍事物資を輸送している。ああ、軍用物資か。そうだ。なぜ二三人だけで運送している。この辺りはもうすぐ取られるだろう。今はランキングへ集結中。大丈夫だ。だったら多分問題がないけど、だからこんなに大変なんだね。こんなに伝令兵が取って戒厳令を敷いたのか。そうだ。上は敵の特攻隊が南京に接入することを防ぐために、通行証だけじゃなく、暗号まで確認してるよ。一致しないと銃殺だ。なら合言葉は同じはずだな。ブーン長久と聞いたら威張り手法で返事する。そう間違いない。先に行くぞ。都走了，前面就是鬼子检查站，小心路中马脚。